एवरीवान वेलकाम बैक टू माई चैनल कम आमरा सबा आशा करी सकले खूब भाला आज सुस्त आओ खूब भाला आज आज के हे उन्नीस नवेम्बर शनिवार एन बजे सकाल दस टा तो ब्लगटा के एन थी स्टार्ट कर लम छादे एस बैकग्राउंड देखे बुझते ही पार्छ शीत सकाले रोद मैं पोहते बस भलो लागे एखो जदि मैं से मैं काकभर नहींट अनेकटाई बेला हो गए मैं शीतकाले दस टा अनेकटाई बेला तो हजबैंड अफिस गल तो और जो सकाले ब्रेकफास बनिए ओके खेते दिए ओके मैं अफिस बैर दिए तरह आसलम छादे बस बस एक आराम चा खेल मैं चाटा खावा गए एन बस बस एक गल्प कर नीचे जब गए ब्रेकफास करब और तपर दोपुर रान्ना बानना तो करते ही एतटाई रोदे तेज ना मैं तक कथा बोलते जी होक सकाल ब्लगटा स्टार्ट करते भलो एखन थे ब्लगटा स्टार्ट करी तुम्हारे तो वे केम ठंडा पड़े अवश्य कमेंट कर बस ठंडा पड़े गे मैं कम हावा दिखे तुम्हारा गाचर पतागुलो नड़े देखे बुझते तो आज के एक स्पेशल डे हमारे लाइफ आज के हेदे फोर्थ इयर एनिवार्सारि तो से ही शनिवार जेहेतु पड़े सामान्य कि आयोजन ही मैं कि बोलब आ कि निामिष और कि सरकम आयोजन करब तो देखा जा रान्ना बानना करी विकेले एक केक बनान इच्छा आई छोटो खाटर मध्य सेलिब्रेशन हो तो यह हे बेपार तो चलो एखन थे ब्लगटा के देखते थको हमें गतकाल के ब्लग करी कारण शरीर ना प्रचंड खराब पड़े परशुदिन उपोस करारे तो कल के दिन पुरोपुर रेस्ट नहीं आज के बाद ब्लगटा स्टार्ट कर लम तो चलो आज के ब्लगटा देखते थको सारा दिन की करी ना करी तुम्हारे साथ अवश्य शेयर करब तुम्हारा पुरो ब्लग का चेक करते थको आशा करी आज के ब्लगे तुम्हारे खूब भलो लागे हमारे विवाहवार्षिक स्पेशल ब्रेकफास गरम गरम रुटी और इतना हे एक मिक्स भेज कर आलू कूमड़ो फुलकपी दिए टमेटो धने पता खूब भल लगे मिष्ट मिस्टी तरकारी ए सकाले ब्रेकफास कर खावा दावा करी तरपर तुम्हारे साथ कथा बोल और खेते बस कथा बोल तो बनानदार बांकर खूब भल लगे मैं हल्का हल्का रोदा एखे लागजे ना छादे तो पूरा रोद लागजे रोदा पड़े उठाने तो एक गरम एक मैं भाव आससे बस भल लगे तो एकदम डायरेक्ट रोदे बसा जाए घरे थका जा ठंडा लगे बहरे आर बस ठंडा से विवाहवासी की हक और जीवन को स्पेशल दिन तो संसार क्ज नेभार एंडिंग संसार क्या सारा जीवन करते हैं जत ही स्पेशल अकेशन थक जी थक काज के कखो छुट्टी पा पसिबल ना हमारे हाउस वाइफ दे तो मतन हाउस वाइफ जरा रे तारा निश्चय रिलेट करते हमार कथाटारे तो जी होक सकाले ब्रेकफास कर लम कर चले रानना घर टा के आगे क्लिन करते बुझते ही पार्छ सकाले ब्रेकफास हो विशेषकर रुटी हम पर देखें रानना घर खूब मेसि हो जाए आटार गुड़ो टुड़ो चारिदी के छड़ानो छिटानो और ब्रेकफास करार पर बे कि बसनो पड़े सिंके तो से आगे क्लिन ना करी नेक्स्ट रान्न जो पर तो आगे आगे दिन रतर जो बसनगुलो छो से मेजे मैं सेगल के आगे गामला खाली कर जगह जैगे प्लेस कर लम नो बसनगुलो मेजे रखार जैगा हतो ना तो से गुलो के जगह मत गुछिए आगे सिंकर बसनगुलो मेजे परिष्कार काउंटार टपटा भलोक परिष्कार करब तरह परवर्ती रान्न जाब देखो हमारे सब्जी टब्जी सब काटा कमप्लीट ये फ्राइड रईसर जो बीस कैपिकम फुलकपी गाजर केटे रेखे और टमेटो और आदा केटे रेखे हे आलुदम करब से और ये टमेटो चाटनी करब से टमेटो एखे काटा आदि रईस चाल फुटे और यदि प्रेसार कूकारे आलू सिद्ध होते दिए एन बजे बेला साढ़े बारोटा तो हमार मोटामुटी प्रिपारेशन कमप्लीट रान्ना बानना जा जाकि फ्राइड रईस आलुदम और चाटनी करब निमिष बसि कि पसिबल ना तो ये मेनू तो झटपट कर रान्ना बानना कमप्लीट करी तर भावी कि केकटा रेडी जोटा पारि कर रखार चेषा करब तब कि मैं सन्धे बेला काटा जाए ना तो केक काटते काटते ना अनेकटा रात हो जाए जो सन्धे बलार दिखे प्रिपारेशन स्टार्ट करी कारण आर तो ओभन नहीं तो गैसे ही करते हैं तो गैसे केक करते गए कि एक टाइम लगे तो से ही प्रिपारेशन एखी कर रखब 
তাতে কি দুপুরের মধ্যে হয়ে গেলে বিকেলবেলা একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে কেকটা ডেকোরেশন করে আর কি কাটিং করতে পারবো তো ইচ্ছা তো আছে এখন দেখা যাক কতদূর কি হয় তো চলো বক বক করবো না ঝটপট করে রান্না বান্না স্টার্ট করি পরে আবার কথা বলতে আসি তোমাদের সাথে আর বরুকে পাঠানো হচ্ছে মন্দিরে মানে আমাদের মানে নিতাই গোরঙ্গের মন্দিরে পাঠালাম হাজব্যান্ড মিষ্টি এনে রেখে গেছিলো তো মিষ্টিটা দিয়ে আসার সময় পাইনি তো ঠাকুরকে নিবেদন করার জন্য মিষ্টিটা দিয়ে বলুকে পাঠালাম আমার আর যাওয়ার সময় হলো না কারণ রান্না বান্না করবো ওইদিকে যেতে গেলে অনেকটা লেট হয়ে যাবে হাজব্যান্ড বাড়ি চলে আসবে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করবে বাড়ি এসে তো সেই জন্য বনুকেই পাঠালাম বনু গিয়ে নিবেদন করি নিয়ে আসবে আর আমি এদিকে রান্না বান্নাটা ততক্ষণে যতটা পসিবল এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি ভেজ ফ্রাইড রাইসের রেসিপি আর তোমাদের সাথে কি আলাদাভাবে শেয়ার করব তোমরা মোটামুটি সকলেই ভেজ ফ্রাইড রাইস কিভাবে করতে হয় সকলেই জানো বিশেষ করে বেঙ্গলি ট্র্যাডিশনাল যে ফ্রাইড রাইসটা সেটা মোটামুটি সবাই কম বেশি জানে তো আমি একদম মানে শর্টকাট প্রসেসে একদম মানে চট জলদি কীভাবে আর কি করা যায় সেইভাবেই আজকে ট্রাই করছি যেহেতু টাইমটা অনেকটাই পেরিয়ে গেছে হাজব্যান্ড তাড়াতাড়ি চলে আসবে তো ঝটপট করে মানে আর কি সব একসাথে সবজিগুলোকে ভেজে নিয়ে আমি ওই তেলের মধ্যে অল্প একটু ঘি গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিলাম আর তেজপাতা ফোড়ন দিলাম দিয়ে ওটাকেই একটুখানি স্মেল ছাড়া অবধি ভাজা ভাজা করলাম করে ওর মধ্যেই নুন দিয়ে তো ভাজা করেছি সবজিগুলোকে আর যখন চালটা মানে ভাতটা আর কি করছিলাম ওর মধ্যে গোটা গরম মশলা তেজপাতা আর নুন দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে ভাতটা একটু নোনতা নোনতা হয়ে যায় আর এই সময় দেখো চিনিও দিয়ে দিলাম দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে আমি ভাতটা দিয়ে দেব আমি সাধারণত মানে একবারে এরমভাবে করি না আলাদা আলাদাভাবেই করি কিন্তু ওই যে বললাম আজকে একটু তাড়াহুড়ো করে করেছি সেই জন্য একবারেই সব চট জলদি করেছি আর রেগুলার যে চাল দিয়ে ভাত খাই সেই চালেরই ফ্রাইড রাইস করেছি কিছু স্পেশাল নয় আর এই দিকে দেখো কাশ্মীরি আলুর দমও আমার প্রায় তৈরি রান্না বান্না করে উঠে অনেকটা টাইম হাতে পেয়েছিলাম তাই জন্য আমি কেকটাকে বসিয়েই দিয়েছি যাতে করে সন্ধেবেলাটা নষ্ট না হয় মানে সন্ধেবেলা কেক বানাতে কি গেলে কি বলো তো সন্ধেবেলা কোনো কিছু আড্ডা সাড্ডাও হবে না আর মানে কেক কাটতে গিয়ে অনেকটা লেট হয়ে যাবে তো ওই যে এই দিকে দেখো ওই যে কেক এখানে বসিয়ে দিয়েছি আর এখন একটুখানি কুমড়ি ভাজবো তো কুমড়িটাকে এই যে এখানে কুমড়োটাকে আর কি স্লাইস করে কেটে একটুখানি ভাপিয়ে রেখে গেছিলাম এখন জাস্ট ব্যাটারে ডুবিয়ে ফ্রাই করব আর স্নান হয়ে গেছে ঠাকুর প্রণাম করেছি বাবাকে একটুখানি মিষ্টি মালা দিলাম দিয়ে এই এখন মানে চুলটুল আছে সিঁদুর টিদুর পরে আসলাম রান্নাঘরে কুমড়িটা ভাজবো তারপরে খাওয়া দাওয়া করবো হাজব্যান্ডও চলে এসছে অফিস থেকে তো চলো ঝটপট করে কুমড়িটা ভেজে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নিই
গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান এখন বাজে সন্ধে সাড়ে সাতটা এডিটিংটা কমপ্লিট করলাম তারপরে তো দেখলেই চা টা খাওয়া হয়ে গেছে হাজব্যান্ডের কাছে একটু বাজারে এখন আমি আসলাম রান্নাঘরে কেকটা তো হয়ে গেছে তো সেই কেকটাকে এখন একটু ডেকোরেশন করব আর কি বলে ভিডিওটা এক্সপোর্ট হয়ে গেলে পরে ভিডিওটাকে পাবলিশ করব তো ভিডিওটা এক্সপোর্ট এখনও হচ্ছে তো এক্সপোর্ট হতে হতে ভাবছি কেকটাকে একটু ডেকোরেশন করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবো একটু ঠান্ডা হলে খেতে ভালো লাগবে তো চলো ঝটফট করে কেকটাকে ডেকোরেশন করে নিই তারপরে তোমাদের সাথে আবার পরে কথা বলতে আসছি এই যে দেখো কেকটা এই রকম হয়েছে এই দেখো কতটা সফট হয়েছে আশা করি বুঝতে পারছো তো এটাকে এখন কাটিং করব আর একটু বড় সড়ই করেছি কারণ একটু ভাগ যোগ করে খাবো তো সবাই মিলে তো সেই জন্য একটু বড় সড়ই করেছি মাকে মানে মার বাড়ি পাঠাবো তারপরে দিদিভাই আসবে আগামীকাল দিদিভাইয়ের বাড়িতে দিয়ে পাঠাবো তো সেই জন্য একটু বড় করেই করেছি তো চলো ডেকোরেশনটা করে ফেলি ঠান্ডাও হয়ে গেছে কেকটা আমি আর ফ্রিজে ঢোকাইনি আমি মানে ওই গ্যাসের ওপরেই রেখে দিয়েছিলাম তো অটোমেটিক একা একাই ঠান্ডা হয়ে গেছে চারটের মধ্যে কেক কমপ্লিট তো এখন প্রায় সাড়ে সাতটা মতন বাজে তো অনেকক্ষণই সময় হয়েছে ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখো কেকটাকে ডেকোরেশন করার জন্য আমার কাছে সেরকম কিছুই নেই তো আমি দেখবে সবসময় বেশিরভাগই চকলেট কেকটাই প্রেফার করি কারণ এটা খেতেও টেস্টি হয় আর ইজিও হয় মানে বানাতেও খুব সহজ আর ডেকোরেশন করাটাও খুব ইজি তো চকো চিপস আর ওরিও কেক দিয়ে আর কি ভিতরটা মানে ডেকোরেট করি আর চকলেট সিরাপটাও ঘরেই বানাই কেনা সিরাপ ব্যবহার করি না ঘরেই সমস্তটা বানাই আর এই যে মানে ডেয়ারি মিল্ক গ্রেটারে গ্রেট করে নিয়েছি ওটাকে দিয়ে একটু ডেকোরেশন করলাম ওটা দিয়ে একটু ডেকোরেশন করলাম আর মিডিলে ওরিও বিস্কুটগুলোকে ভেঙে ভেঙে দিয়ে দিলাম আর অর্ধেকটা ডেয়ারি মিল্ক বাঁচিয়ে রেখেছিলাম ওটাকেই আর কি ওটা মানে কেকের মধ্যে গেঁথে দিলাম ওইভাবেই ডেকোরেশন করেছি কারণ জিনিস না থাকলে কি করে কি ডেকোরেশন করব তো ইচ্ছা আছে খুব তাড়াতাড়ি কেক বেকিংয়ের সব জিনিসপত্র কিনব যাতে করে সুন্দর করে অনেক অনেক কেক বানাতে পারি ডেকোরেট করতে পারি এবং তোমাদের সাথে বিভিন্ন রকমের রেসিপিগুলো শেয়ার করতে পারি বেকিং জিনিসটা না আমার ভীষণ ভালো লাগে বরাবরই মানে যবে থেকে বেকিং করা শিখেছি আর কি মানে কেক বানানো শিখেছি আমার ভীষণ ভালো লাগে আর সব থেকে বেশি ভালো লাগে লোক খেয়ে যখন ভালো বলে সেটা সত্যিই খুব ভালো লাগে অ্যানিভার্সারি বলে কথা তো একটু তো সাজুগুজু করতেই হবে তো পুজোর সময় যে হলুদ টপটা নিয়েছিলাম তো টপ তো না এটা আনারকলিক ব্রাউন টাইপের তো ওটাই পরে নিলাম আর হালকা একটু টাচ আপ করেছি হালকা বলতে কি বলো তো ওই একটু মানে কি বলবো ওই কি বলে একটা ময়শ্চারাইজার লাগালাম আর একটু ফেস পাউডার লাগালাম তার উপরে একটু ডিপ করে লাইনারটা পড়েছে আর লিপস্টিক আদারওয়াইজ আর কিছুই না তো এই একটু হালকা সাজুগুজু তো এখন চলো কেকটা ফ্রিজে রেখেছি কেকটা বার করে ওই জায়গাটা ডেকোরেশন করি আর সবাই মোটামুটি একটু রেডি রেডি হচ্ছে একটু ফটো টটো তুলবো তারপরে কেক কাটিং করব হয়ে যাবে সেলিব্রেশন আর যা রান্না করেছি দুপুরে সেটাতেই হয়ে যাবে রাতে কারণ সবারই পেট ভার হাজব্যান্ড তো বলছে খাবে না রাতে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমাদের বাড়িতে এরকমই হয় একটু রিচ খাওয়া দাওয়া হলে পরে সবারই পেট ভার হয়ে যায় তো আর পরে আর কেউ কিছু খেতে পারে না তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো যাই হোক চলো টেবিলটাকে রেডি করি মা আশীর্বাদ করবে তো টেবিল টেবিলটাকে গোছাই পরে আবার কথা বলছি তোমাদের সাথে এখানে কি নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল বলতো এবং হাজব্যান্ড হাত পেতে মার কাছে কি চাইছিল বলতো মা আমাকে আশীর্বাদ করার পর টাকা দিয়েছে তো হাজব্যান্ড হাত পেতে বলছে ওকে দিলে আমাকে কেন দিলে না তো এইটা নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি চলছিল তো এরকম হাসাহাসি আমাদের চলতেই থাকে আর আমার হাজব্যান্ড খুব মানে 
মার পিছনে প্রচুর লাগে মাকে আর কি ভেঙানো ইয়ার কি ভাবলাম আমি মার সাথে ভীষণ করে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো মা আশীর্বাদ করার পর আমরা কেক কাটিং করেছি বাট এই যে সেলিব্রেশনটা এটা আমি মানে রিলসের জন্য বানিয়েছিলাম বাট বড় ব্লগে যে কেন ওঠেনি বুঝতে পারিনি তো রিলসটাই আর কি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম মানে রিলসের ক্লিপটাই আর এদিকে এই যে বনু আমাদের গিফট দিয়েছে কেক কাটিং হয়ে গেছে কেক খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট এদিকে বনুর গিফটটা দিয়েছে সেটাই একটু ফটো সেশন চলছিল আমাদের কেক কাটা আশীর্বাদ পর্ব সব কমপ্লিট এবার আমার হাজব্যান্ড আমাকে এত বড় একটা বাক্স গিফট করেছে তো সেই বাক্সের মধ্যে কি আছে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে সেটাই আনবক্সিং করা চলছে এটা ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করা হয়েছে তো কি আছে সেটা আমি দেখে বুঝতে পারছি তো চলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি এখন আনবক্সিং চলছে এটা যদিও আমার ওপরের জন্য মানে ওপরতলার ঘরের জন্য তো বহুদিনের শখ ছিল তো শখটা মিটে গেল তো তোমাদের সাথেও চলো শেয়ার করি কি দিয়েছে ফোর্থ ইয়ার অ্যানিভার্সারি স্পেশাল হাজব্যান্ড আমাকে গিফট হিসেবে আমি কিন্তু কিছু দিই নি আমি বেকার মানুষ তোমরা তাড়াতাড়ি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তাড়াতাড়ি চ্যানেলটাকে মনিটাইজ করাও যাতে করে আমিও নেক্সট ইয়ারে অ্যানিভার্সারিটা আরও ভালোভাবে সেলিব্রেট করতে পারি তো সেটা তোমাদের হাতে তুমি যত তাড়াতাড়ি তোমরা চ্যানেলটাকে গ্রো কর মানে করিয়ে দেবে আমার ভিডিওগুলো যত তাড়াতাড়ি শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটাকে তত তাড়াতাড়ি চ্যানেলটা মনিটাইজ হবে এবং আমি কিছু ইনকামও করতে পারবো এবং নেক্সট ইয়ারের অ্যানিভার্সারিটা আরও ভালোভাবে সেলিব্রেট করতে পারবো হাজব্যান্ডকেও কিছু গিফট দিতে পারবো তো এখন বেকার মানুষ তো কি দেব সেই জন্য কিছু দিইনি ওর কাছ থেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি কারণ ও সকার মানুষ ও দিতেই পারে কিন্তু আমি তো বেকার আমি কিছু দিতেই পারবো না তো যাই হোক অনেক বক বক করলাম চলো এখন ওকে মানে ও আনবক্সিং করছে ওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি চলো তো এই হচ্ছে আমার ফোর্থ ইয়ার অ্যানিভার্সারি স্পেশাল গিফট এটা হচ্ছে গ্রিন শেফের ফোর বার্নার হপ টপ তো এটা অটোমেটিক সিস্টেম আছে এবং নর্মাল ব্যবহার দুটোই করা যাবে তো এরকম একটা বহু দিনের শখ ছিল তো সেই শখটা মেটানো হলো মানে হাজব্যান্ড মেটালো আর কি তো এটা আগামীকালকে আর কি ইনস্টল করে দেখবো আমরা কোম্পানি থেকে লোক আসবে বলেছিল বাট আসছে না আসছে না এখন অবধি আসলেও না তো বললো কোম্পানিতে ফোন করা হয়েছিল বললো নিজেরাই করে নিন তো আগামীকালকে এটা মানে আর কি চেক করে দেখব ঠিকঠাক আছে কি না তো আগামীকাল তোমাদের সাথে পুরোপুরিভাবে শেয়ার করব কেমন কি কাজ করছে না করছে ঠিক আছে তো গিফটটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমার তো ভীষণ পছন্দের গিফটটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও হাজব্যান্ড কি গিফট দিয়েছে সেটা তো দেখলেই তো আমার ছোট্ট বোনটা কি গিফট দিয়েছে সেটা না দেখালে হয় বলো তো এই যে দেখো ওর একটা বন্ধু আছে খুব ভালো আঁকে তো ওর সহায়তা নিয়ে আর কি আমার বোন এই পুরোটা এঁকেছে মানে ও জাস্ট প্যাটার্নগুলো বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ও পুরোটাই এঁকেছে তো এখানে একটু ভুল আছে তো সেটা ও মানে ভুল বসত মানে এটা আমাদের চার বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ বছরে পড়ল কিন্তু ও ভুল বসত সেটা পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী লিখে ফেলেছে তো যাই হোক নেক্সট ইয়ার তো পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী আসছে এবং এটা পাঁচ বছরেই পড়ল আমাদের বিবাহ মানে বিবাহিত জীবন পাঁচ বছরে পদার্পণ করলো চার পূর্ণ হয়ে তো যাই হোক এই জায়গায় ছোট্ট মিস্টেকটা ইগনোর করা যেতেই পারে তো এত সুন্দর এটা আমাদের বিয়ের রিসেপশানের একটা খুব সুন্দর পিকচার আছে তো সেই পিকচারটা আমার ভীষণ কাছের মানে এবং ভীষণ পছন্দের তো সেই পিকচারটা ও জানতো যে আমার এটা খুব ভালো লাগে তো বললো পেন্সিল স্কেচ করাবো এটাই করাবো তো সেই পিকচারটা সেম টু সেম মানে পেন্সিল স্কেচ করা আর কি এই ইয়েটা ফটোটা আমি মানে আজকের কমিউনিটিতে ফার্স্ট যে পিকটা দিয়েছিলাম সেই সেই পিকটা আর কি তো এটা হচ্ছে সেই পিকটা তো সেই পিকটা দিয়ে আর কি পেন্সিল স্কেচ করেছে ভীষণ সুন্দর হয়েছে আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে তো এতটুকু ছোট বোন আমার থেকে তো অনেকটাই ছোট তো ছোট বোন কোনো কিছু দিলে পরে মানে এমনিই ভালো লাগে তো এত স্পেশাল একটা জিনিস দিয়েছে তো সত্যি সেটা ভীষণই মূল্যবান আমার কাছে এটা হয়তো অন্য কারোর কাছে একটা সাদা কাগজ হতে পারে বাট আমার কাছে সত্যি ভীষণ মানে কি বলবো খুব কাছের আর কি মূল্যবান তো যাই হোক এই হচ্ছে ব্যাপার আর মা মানে আমার শাশুড়ি বলেছিল টাকা দিয়ে দেবে তো তারপরে বললো যে না আগামীকালকে আজকে তো যেহেতু নিরামিষ হয়েছে 
আগামীকাল ছোটখাটো একটু সেলিব্রেশন হবে ভালো মতো খাওয়া দাওয়া দিয়ে আর কি কেননা তোমরা জানোই যে প্রায় দু সপ্তাহ ধরে আমাদের ওষুধ ছিল দেখে নিরামিষ খাওয়া চলেছে তো সেরকম খাওয়া দাওয়া বাড়িতে হয়নি বললেই চলে তো সবারই একটু মানে টেস্টে চেঞ্জের প্রয়োজন তা মা বললো যে কোনো দরকার নেই চিকেন মা আমার শাশুড়ি চিকেন খান মানে খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে তো মা চিকেনটা পছন্দ করে না আমরা ভেবেছিলাম চিকেন করব বাট মা বললো যে না তাহলে আর চিকেন করো না তাহলে মাটনে টাকা দিচ্ছি মাটনই হোক কারণ ঠিক আছে মাটনটাই হোক তাহলে মাটন হবে আর দিদি ভাই বিকেলবেলা আসবে বিকেলবেলা দেখা যাক কি হয় না হয় মাটনটা কালকে হচ্ছে তো মা ওই মাটনের টাকাটা মানে আমাদের মাটন স্পন্সার করছে মা অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো যাই হোক চলো আজকে রাতে ডিনার সবাই মোটামুটি স্কিপ করছে মানে সবারই পেট ফুল কেউ সেরকম কিছু খাবে না তো রাতে আর কিছু বানাননি যা আছে ওটাই অ্যাডজাস্ট করে খেয়ে নেব আর কি হয়তো খাবার থেকেও যাবে তো এই ব্লগটাকে এখানেই তাহলে এন্ড করে দিচ্ছি কেমন লাগলো আজকে ব্লগটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলো না আর যাওয়ার আগে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যাবে যেটা আমি প্রতিদিন বলি আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটাকে প্রেস করবে যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না অনেক 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 ব্লেসিংস দিও আমাদের যেন আমরা সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় সবসময় যেন এইভাবেই একসাথে সারাটা জীবন কাটিয়ে যেতে পারি আর কিছুই চাই না ভগবানের কাছে এবং তোমাদের কাছেও এই আশীর্বাদটুকু করো সবেই হবে তো চলো আজকের মতন টাটা গুড নাইট আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে আজকের মতন টাটা গুড নাইট তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো বাই